。感谢祖先，感谢山神，为我族人带来衣食。我等不忘祖先遗训，不忘山神恩赐。此番围猎，绝不碰运兽、幼兽，期望祖先保佑，山神庇护。就是进去了。刀借给我，你怕了？切，我怎么会害怕？我拿刀是干正事儿，我要在树上刻记号的。嗯、我跟你说啊，你要是害怕的话，就不用跟来了。谁说我怕了？我我进来那是为了保护你。哼，年纪不大，牛刀吹的挺大的。还给你，走吧。你看看，这哪有什么危险啊？你个胆小鬼！孔梅姐，你还别不信，听说啊，这禁区以前闹过鬼。嗯，进来的人呐，都没出去过。万一咱俩要出不去了，你可别怪我没说话。来的时候的路我都已经记得一清二楚，谁要是想困住我们呢？除非这些树会动，哎，万一来了野人，把这些标记涂了怎么办？青龙山上有野人吗？可不，听说十几年前就抓到过，后来又让他跑了。真的？啊？不可能。哎，你你等等我，孔梅姐，快走啊！来了来了，快！就是、黑子，怎么枪到了？子弹没有怎么办？我找孔梅商量一下。啊，顺子哥，你你说孔梅啊？孔梅和小石头上山去了。什么时候的事儿？都过了半晌了。他们去了禁区。孔梅姐。
，山德哥。啊，小石头，怎么只有你啊？孔梅呢？孔梅姐进了禁区，掉进山洞里了。快带我去，快啊！狮子哥，啊，这里，啊，想不到咱们青龙山深处还有这样的洞穴，要是可以把寨子移到这儿，就不用担心鬼子纠缠了。搬到洞里，那可不行，这都有多深我们都不知道，或许洞里有比鬼子更可怕的东西呢。走，哎，兄弟们，咱们那么多年，跟着姚三爷，风里来雨里去的，刀尖上舔血。出生入死，为的啥？图个啥呀？不就是图个兄弟义气？不就是想跟着姚三爷吃香的喝辣的，过上几天舒服日子吗？姚三爷对我们怎么样？一有点好处，一有点利益，他捞着大头了，让我们就喝口汤。还有，一到冲锋陷阵、抽筋扒骨的时候，他第一个撒丫子就跑了。讲兄弟情义吗？把我们当什么？狮子哥，在那边。啊。狮子哥，啊。狮子哥，小心！孔梅姐就是从这儿掉下去的。孔梅。小石头，你确定是这里吗？不会错的，我刚才还跟他说话了呢。这洞这么深，孔梅掉下去肯定爬不上来。小石头，你到附近去找找看有没有树藤，我下去看看。等我叫你把树藤放下来，知道吗？好，好，小心啊。今儿我把你们兄弟二位叫到这儿，我就是想告诉你们，我要跟姚三爷对着干，我要争这个大当家的。不到最后一分钟，还不知道鹿死谁手呢。这二年，我白守崇在这洞里藏的枪支弹药，足够。打死他姚三爷三个来回那是绰绰有余，怎么样，二位兄弟，跟着我干吧，我保证让你们吃香的喝辣的。嘿嘿嘿，看样子你们是在怀疑我啊！我既然敢把你们带到洞里来，我就不怕你二位走漏风声。崇爷，那您的意思是，你们不是姚三爷身边的红人吗？你们两个找个机会，啊，把他给我做了。到时候，青龙山上，咱哥们说了算，一起享受荣华富贵。怎么样？还考虑吗？干！行，崇爷，这事儿我们干了。好，痛快，我就喜欢痛快。来，兄弟们，来。既然二位兄弟答应了。我就在这儿等你们的好消息，事成之后，我们共享荣华富贵。干，干，干！崇爷，我们先告辞了。告辞，告辞。刚刚说的话我都听见了，买通姚三身边的人造他的反，你够歹毒的！你不是姚三爷的人，你是谁？想干什么？原本这是你们家的事儿，我管不着。但是现在兄弟有难，需要你帮忙。
帮什么忙，我要你们的子弹。猎王刀，哼，你是石门洞的顺子，聪明。这个忙，我要是不帮呢？如果你不帮忙，就算我们今天不杀你，你也活不了多久的。算你们狠，我认栽了。明天中午以前，把我要的子弹送到石门洞。今天，就当咱们没见过面。行。觉得头脑发热，手心出汗。怎么了？嗯、我没事。三点一线，把背挺起来。想要保护好你顺子哥，就好好练枪。哦。哎，看着没有？等着咱们呢。啊！都过来看看啊！给你们带什么回来了？大家看，这是我做的简易图。是的。哎，好，大舅哥，这里和这里是鬼子运输队必经的两个点。我们可以在这期间设置埋伏，偷袭他们。那我们呢？这个地方是一个林间小路，我们可以在这儿设下埋伏，等鬼子进入之后，前面的人率先开枪。这个地方是一个最佳地点，峡谷是一个单一的通道，我们可以在山坡上设置石阵，等鬼子进入之后，切断出入口，砍断绳索，以石头攻击，尽最大的可能。来杀伤敌人，而且也可以在第一阶段减少伤亡。嗯，好，就按这个方案行事。大家有没有意见？没有。哎，大牛，什么时候回来的？我都回来半天了，听都听半天了，叫你们半天没人理我。咱们最近可有的补了。野猪肉，野猪肉，吃什么不要紧，重要的是，咱们明天有新的猎物。不是，还我去啊！哎呀，明天的猎物是鬼子。哎，鬼子那我回来的是时候，这事儿我得去。<笑>
安全局对我们有利。叫做连坐，意思是因他人犯罪而使与犯罪者有一定关系的人，连坐受刑的意思。你们知道你们与杀人者有什么关系吗？我们大日本帝国皇军军官的尸体在这里被发现。而你们就住在这里。如果有谁能够告诉我，你见过凶手，我可以免你一死。皇军的时间是很宝贵的，如果有谁知道。最好马上说出来县城翻个底儿朝天，这可太危险！我看呐，我得赶紧把你送出去。嗯，干什么的？快走！追！站住！站住！别跑！站住！站住！
，让我看看伤口。国王，你看，我们把你送出城，现在却变成这个样子。你别说话，是我连累你了，国王。咱们现在这个情况，你看该怎么办呢？你现在这样，肯定是回不去了。哎，要不，你给我上山吧。上青龙山？对，山上还有我们的同志。等你到山上把伤养好了，再回店里。这样不好吧？我的岗位在皇家老店。我看，我还得回去。可你这样，更容易暴露啊！老全，你就听我的吧。等伤好了，咱们再做打算。事已至此，好，那就听你的。哎，那咱们现在就走。哎，哎，来，小心。哎呀，小心。哎，哦，啊，来，走。黑子，今天找你来是因为我想把这个兵器库交由你来看管。我，嗯，由你和虎条寨的兄弟们一起保管。我觉得不合适吧？这个兵器库都是历代列王来看管的，这万一有个闪失，我怕责任太大呀。黑子，其实这段时间。你的改变，大家都看得出来。你不再是以前那个冲动的孩子，现在的你，是个有胆识、有担当的猎人。我相信，你可以担起这个重任的。你的意思就是，我原来不懂事儿吧？哎，我实话告诉你啊，其实我也是看到孔梅，我才知道自己原来多无知。经历过这段时间，我想我们都成长了，不是吗？你放心吧，人在强在，强完人亡。坚持得住吗？哎，是不是快到了？啊，还没有，还有段路呢。啊，这段山神庙了，要不咱们进去休息会儿？好。身居绿林，啊，这是山里猎户修建的山神庙。哦，刚才我听你说啥啥，听你这口音，你是东北人呐？土生土长的东北人呐，是吧？东北哪儿的呀？哎呀，山里的小地方，你不知道的。小鬼子会摸上来。好的，听你的，那就不愁了。
伤口有点疼。老军，你能不能再坚持坚持？前面上山的路，猎人布下了很多的陷阱。一会儿我在前面开路，你在后面慢慢跟着，这样更安全些。国宝，还是你有经验呐。回来了，国邦哥，城里事办完了，来，这是谁啊？啊，这是老全，我城里的朋友。老全啊，啊，这是大牛。哦，常听国邦提起你，好汉大名，如雷贯耳啊。久仰久仰，<笑>嘴还挺甜啊。郭邦哥，我的名字都传到城里去了啊！看把你美的，在下姓全，山下皇家老店掌柜的。哦，你不在这几天啊？啊，你们家大小姐带着咱们又干了票大的，是吗？啊，快带我看看去，让你朋友跟紧点，前面有瘦夹子。好。安静一下啊！今天我接受了猎王的委托，来帮大家分发这些战利品。咱先说好了啊，咱不是那草寇土匪摇三瘸子，所以呢，咱不按那个功劳大小分，咱们就跟秋尾狩猎一个样，老弱病残优先，其他的人咱们一视同仁，均分。你们觉得公平吗？公平啊！公平，好。那下面呢，就请老爷子带领大家，咱们排队领取啊，都别抢，都有份儿啊！啊！哎哎哎哎、来，干嘛呀？我我我我还没说完呢！我哎呀，我的、哎、什么事儿啊？崔兰姐，那许给姚三的你留出来了吗？顺子跟黑子的我留出来了，姚三瘸子的，我一个女人我也说不上话。哎，你不一样啊，你是猎王的女人，不，还不完全是。淘气，老陈怎么样？没事啊，我回去看看啊。大牛哥，国邦哥回来了。哎，大牛哥，哎，回来了。好，谢谢。哎呦，真的真是时候。哎，看这羊玩意儿。国邦哥，你回来了。哎，哎，国邦哥，哎，回来就好，回来就好。国邦哥，你和你家大小姐都是这个。对，你的，好嘞。哎，哎，拿着啊。你不是那个皇家老店的掌柜吗？哎哎，是是是，怎么也上山来了？啊，一言难尽，一言难尽呐、啊！这旧的还没走，又来个新的。哎呀，这么多事情啊！啊，点清楚啊！把事都点清楚了啊，别差了人家的。哎，好，怎么样？都对吧？啊，差不多，没问题，没问题。太总，哎，好，好嘞，好，好嘞。黑子，其实我担心的并不是姚三儿，我比较担心的是他手底下那个白手虫，那个卖主求荣的东西。最好早点把他收拾，万一他把姚三给弄了，咱们以后就更不好跟他们打交道了。是啊，你说的没错。姚三这个人虽然不怎么样，但是这几十年过去了，和咱们无冤无仇的。如果让他手底下的白手虫冒了头呢？算了，答应要给他们的那些东西我都已经准备好了，你帮忙送过去。这个人情啊，你来替咱们扛，再有用得着土匪的时候，少不了你再去叩门。记住，早去早回。行，那这个好人，我去当。
还带着黄家老店那个掌柜一起回来的。听说那个掌柜被鬼子给打伤了，具体啥情况我也不知道。大妞和国邦现在在一起，崔兰正在招呼他们。好，我知道了。对了，你辛苦一下，去找一下孔梅。孔梅一直担心他。好，嗯啊。广茂哥，哎，哎，翠兰，招呼大家喝点水。啊，跟你说话呢。哎，知道了，知道了。哎，哎，谢谢你们收留我。刚才我上山的时候，看见有些熟面孔，想必啊，是早些日子在我们老店里面碰过面，啊，在下姓全，以后叫我老全就行。崔兰，老全啊，以前跟我们东家做过买卖，哎，这次我去青天县城，多亏了他帮忙，我逃出来的时候，这不，他还挂了彩。这皇家老店，跟你们也有联系吗？没听说过呀。呃，不不不不不。是我个人，是我个人，跟国邦的东家打过交道，不是皇家老店。你看我就一个穿大褂、站柜台的，在皇家老店之前呢，我也跟过几个东家的。嗯，国邦，哎，哎，顺子兄弟，顺子哥，老钱，这就是我跟你说过的烈王吴永顺。谢谢烈王关照啊！您太客气了，来坐坐。哎，你们在路上的遭遇，大牛都跟我说过了。嗯，您的伤势怎么样了？严重吗？不碍事的。等我们养一阵子之后，我们就可以离开了。我们又没让你们留下。顾宝，这回啊，你可是给青龙山立了大功了。孔梅就是根据你的情报，跟我讨论。怎么劫日本鬼子的军火的？啊，我都看到了。顺子兄弟，干得好！哎，我们家大小姐呢？顺子哥，国邦哥，大小姐，这是老全，跟老爷做过买卖。啊，见过大小姐。你好。自从我们进驻青田县以来，还没有像今天这样失败过。一天的时间里，不仅让几个八路从我们的眼皮子底下溜掉，而且，就连我们运送物资的军车也被劫了。作为军人，就是要面对面的和敌人战斗。可是我们现在尴尬的根本就不知道敌人在哪里，耻辱！这是我的耻辱，更是每个帝国军人的耻辱。长谷川少佐，哼，仔细勘察被劫现场，弄清楚物资的需求。一定要把属于皇军的东西给我夺回来！哼，所有人全部动员，出发！哎，先走，走，八路走。我是黑子，来还枪的。我当是谁呢？稍等一下，我去通报一声。有句老话说得好，“好鸟择木而睡。哼”哼。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎不是，三爷，我错了，我错了，三爷，三爷，我错了，饶命！三爷，这不能干啊，这不能干！三爷，刁三儿是干过不少打家劫舍的事，可我他娘的也是有志气的中国人。是，你要不投靠日本鬼子，比他们当汉奸，你他娘的是不是想死啊？我这人就鬼主意多，嘿嘿，不是。三爷，我错了，我错了，三爷，三爷，我错了，我饶命！三爷，不能干啊，不能干！啊，三爷，刘三儿是干过不少打家劫舍的事儿，可我他娘的也是有志气的中国人。是，你要我投靠日本鬼子，给他们当汉奸，你他娘的是不是想死啊？我不想死。啊。三爷，石门洞烈王派人归还枪械，还说给您带了礼物。有请，是。三爷，我跟你说，你再跟我提投降日本人，我他娘的毙了你！是。清理战场，清理战场。哎，你别说，还挺沉。瞪大眼睛瞧瞧，这里是什么？哇！哟，三爷，这些是还你的，这些是战利品，送给三爷。多了这么多枪，这枪不错，确实，就是这么回事。这还多那些呢，这个，看看这前面的枪，这是什么？看看这两个，说枪干什么呀？这枪，嗯，哎，这枪，这枪，哎呀，黑子，这是什么东西呢？是，还是什么？小白纸钱，琢磨半天。长脚，给三爷尝个鲜儿啊！得领啊！哎。呀，长脚要为尔等开那洋荤呐！扛起来些，扛起来些，扛起来些，扛起来些，扛起来些，扛当，得！哎，你们知道这是什么货吗？啊？啊？哎，没见过。这叫东洋货，哎呀，是不是？长脚，我让你给三爷尝个鲜儿，你怎么还唱上了？三爷，尝尝吧。都是好东西，东洋货。这么说，猎王这次是和小鬼子做的买卖了。是一场漂亮的伏击战，漂亮至极呀、啊！对不住了，二位，你们得赶紧下山。你
：“三爷，您果然好气魄！一听说咱哥们动了小鬼子的东西，您立马就怂了。哎，说说这个啥呀？本来就是嘛。兄弟，我姚三什么时候怂过？我只是不想惹是非。”你们虎跳寨老少几十口的惨啊！这不就是青龙山乃至青田县最大的教训吗？我恨日本鬼子，可我山上这几十号兄弟，我得替他们着想吧。我都算过了，就凭我手上的那仨瓜俩枣的炮仗，那是根本干不过小鬼子的。现如今，让你们这么一闹，以后这青龙山的路。走吧，三爷，这青龙山上的路，本来就是先人们一脚一脚踩出来的，没路了，兄弟们自己开。要是有什么物件敢挡在道上，我黑子就把他劈开。大家，走吧。黑子兄弟，请留步，这些东西你们还是带回去吧。三爷。这些是列王给你的，你要是不敢吃，那就算了。等秋迷的时候，我黑子给你打几只野鸡野兔，到时候就凑合着下酒了。告辞。报告长官，这名商几乎全是枪伤，偶尔有被短刀刺中要害的。报告，这枪伤并非火术鸟枪所伤，部分是改装式土枪，而主要是汉阳八八式仿德步枪。汉阳造。黑子和长脚兄弟们，就位了。你们也有落在我白首冲手里的时候啊！啊！干嘛一大早慌慌张张？哎，翠兰，你干什么？啊，干嘛？就你自己啊？废话，你以为还有其他人啊？哦，对了，一大早虎跳寨来人说黑子昨晚没回去。那不早说啊你！你这个女人。哎，列王来了，快快快！啊、哎，列王，列王，顺子哥，嗯，顺子，谁跟着黑子？长脚吗？是，就他们俩。我们还以为列王你找黑子有事商议，把他们俩留下了呢。嗯，不会。昨天我让他去姚三那儿还家伙，我还以为他直接回家了呢。没有啊，我们还等着他回来给我们分战利品呢。可一大早上去看，家里都没人，昨天晚上根本就没回来过。嗯，哎呀，那他。不会又去找日本人报仇去了吧？不会吧？怎么了？出什么事儿了？黑子哥不见了。啊！国邦，你现在下山，沿着昨天带老泉上山的路仔细查看一遍，看看黑子会不会又去县城找日本人寻仇去了。好，兔子啊，去找大牛，让大牛去找姚三问问看，黑子昨晚什么时候离开的？好，我跟你一起去啊！走，快啊！你们俩跟我走。哎，好，哎，走。不用太担心。青龙山的形势，大家都清楚。但是之前，我们一直忽略了另一股力量——土匪。这群土匪与猎户们素不来往，也很少在青田县活动，只是仗着山神林茂，在青龙山打劫来往的客商。你是说我们这次的物资被劫是那帮土匪干的？是的。这是我们在现场捡到的弹壳。使用这种子弹的枪支
，正是中国大名鼎鼎的汉阳造。这种枪支曾经大批量生产，装备与当年的军阀和现在的中国军队，从而导致大量的汉阳造流入民间。而青龙山的猎户是绝对没有这种装备的。他们现在还在使用火铳和弓箭，所以只有一种可能，是土匪劫了我们的物资。不管是谁，只要他们敢和皇军作对，我们就要坚决消灭他们，让他们加倍偿还。嗨！今日你我兄弟歃血为盟，就是一条绳上的蚂蚱。从今往后，逃不了我，也跑不了你们。今日杀死姚三儿之后，我们共享荣华。有福同享，有难同当。有福同享，有难同当。顺利兄弟，黑子回寨子了吧？没有啊！啊，他完了，鬼子打姚三去了，没准黑子还在那儿呢。啊！兄弟们，准备战斗。
你们怎么在这儿了？我是被你那个白手虫给暗算了。没错，这孙子关了我们一整夜啊！啊，什么？去看姚三爷怎么样？你个忘恩负义的东西！这看见没有？这就是背叛的下场！哼！这个兔崽子，我没把他的事儿说出来，他居然还对我下起手来。这几个呢？怎么处理他们？听三爷吩咐。不过。像这种吃里扒外的，都他娘扔到山里头喂狼去！三爷，请猎王和黑子兄弟到大堂一叙。好说。不过按照我们寨里的规矩，二位得把火器放在外面。什么？要不是我们救了他，这幺三脑袋都没了。好了，黑子。既然这是贵寨的规矩，我们就照规矩走。大伙先回去，我和黑子去见一下三爷。顺子哥，我们留在这儿，防止他们这些人再出什么幺蛾子。黑子，小心，机灵点儿。哎，黑子兄弟，就我余威难，顺子。啊不，猎王，晚狂拦于不倒。我姚三儿莫齿难忘。这杯酒，我敬二位。我先干为敬。三爷，您这是想开了呀，还是拿我们兄弟俩试毒啊？黑子兄弟，我知道昨天多有得罪，也许是哥哥想多了，惭愧。惭愧，三爷，我看你是想少了，不然你身边有这么个货，都没闻出个味儿来。既然我已经谢过二位的情，接下来我就跟二位说说这个礼。三爷，您不会怪我把这些东洋货带到你这儿来吧？这些坛坛罐罐的肉，我姚三儿还不至于怕到吃不下去。我说的是规矩，你们坏了规矩，拿着我借给你们的东西去打小鬼子，甚至，甚至还给我做局，让小鬼子来攻打我们。放屁！哎，哎，看这个人了。猎王跟黑子正在聚义厅跟三爷谈事儿。这桶烧刀子是犒劳各位兄弟的，请吧，各位。哎呀，三爷知道咱们口渴呀啊！哎哎哎，哟、哎，酒还真不错呢。哟，大牛，既然酒不错，替大伙尝尝吧。行啊，那我就盛上一碗，让你替大伙尝尝。来吧，好，那我长脚就不客气了。这碗酒就敬青龙山的列祖列宗们。这这，哎呦，二位，你看这列祖列宗都喝了
，就等于我们大家伙都喝过了啊！谢了，谢了，谢了，谢了，谢了。好、嗯，我们就在这安心等待列王了。没什么事儿，请回吧。嗯、哎，我那什么呢？吧，来，走。该我了吧？哎，对对对。三爷，你那个兄弟白首虫自己私弄了个弹药库，你都差点见阎王。现在跟我们兄弟俩在这儿讲道理。我看你还是先把你那点事儿弄明白再说吧。你，好了，孩子，有话好好说。行啊，你们都走吧。上次放走那娘们儿的事儿，就算你们还清了。从此以后，各走各的，互不相干，恢复组织。三爷，要说太平年景，你刚刚说的相处之道，我非常赞同。可现在世道完全不同了，我想你也知道，打今天开始，不管你愿不愿意，你都无法躲避日本鬼子所带来的这场劫难。我劝你，早日看清局势，早做打算。该说的就是这些，告辞。黑子。还玩呢，来来来了，哎，顺子哥，咋样了？别提了，顺子，咱们把他救了还冤枉咱，早知道这样就甭理他，让白手虫把他弄死算了。好了，消消气吧你，他也有他的苦衷。顺子，你还是猎王吗？咱们青龙山的猎王就从来没怕过这帮土匪，今天这个有苦衷，明天那个有苦衷，那我还有苦衷呢。你有什么苦衷？我，我一肚子气。你真的是，黑子，一码归一码，明知道我跟你说的不是这个，好不好？好了，大伙都累了，先回去休息吧。啊，张娇，走。哎，给我。哎，怎么了，顾宝？找我有事？能不能借一步说话？小石头、大牛，你们俩去山下看一下，看看鬼子是不是已经撤回城里了。好，走吧，走。啊，哎，走。我去你娘的！我姚三儿从老寨主手里接过寨子二十几年了，没像今天这么丢人过。我带你们不保啊，居然跟那个王八蛋干出这种大逆不道的事情来！你让我姚三儿在那帮烈虎面前丢人。让整个青龙寨在青龙山丢人，信不信我毙了你？杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！看在你们跟了我十几年的份上，我放你们走。从此以后，不要再让我在青龙山看见你们。把我留下吧！三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，告诉你们，趁我还没有改变主意，带着你的主子，赶紧给我滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！张家子，不能放他们走啊！是啊，三爷，不能便宜他们，这不是放虎归山吗？虎豹，你是想和我说打日本鬼子的事吧？没错，你想说什么我都知道。这批枪都是从日本鬼子那边劫过来的。弟兄们用习惯了火铳，这些新家伙一上手，难免恢复习惯。啊，对，你说这枪它叫什么？这个，三八大盖。对对对，三八大盖。顺子，嗯，我找你来不是想跟你说这些。你们常年累月在山里狩猎，枪这玩意儿，你们有天生的悟性。我只要告诉你们使用方法
，过不了几天，你们就会用了。这点儿，我丝毫不用担心。那倒是。那你想说什么？战斗中的单兵作战和半排作战。单兵作战？啊，你想说的是不是排兵布阵？排兵布阵？嗯。差不多，是一个意思啊、哦。那咱俩说的就是一样的。你怎么想的？说来听听。其实啊，经过这几次的战斗，我深深的知道，打仗和打猎是完全不同的。我仔细的观察过日本鬼子，他们每次要攻击的时候，不管是他们的行进路线、武器的分配、人与人之间的配合等等，都好像事先商量过的一样。不像我们这些猎户，我们看到目标我们就打，自己打自己的，谁也顾不了谁。就好比刚刚一样。我们三个同时干掉一个日本鬼子，你说那多浪费，是吧？对啊，虎豹，过一阵子你就要离开，可是我们还得继续跟日本鬼子干。这段时间我在孔梅身上学到不少，就是还没时间来向你请教。所以虎豹，我想请你帮帮我们，教教我们什么叫做排兵布阵，包括我自己。哼。好，我听你这么一说呀，咱们俩还真想到一块儿去了。一定会去黑子说的那个弹药库，跟上就是了。明白了。那他们几个是不是？嗯。拿到那些弹药以后，把他们都丢到山间喂狼。明白了。我有点困了，想歇息一会儿。不要告诉我坏消息。您就抢火吧，三爷。石头，跑这么快干嘛？来这儿干什么呀？嗯。哎，你敢？我看你敢给我掏出来！哎，我要尿裤子了！尿裤子也不行，不许在山神爷面前出宫。走，哪儿不能尿你？兔子，你路还挺熟，直奔这儿你就来了，是,是不是经常来啊？我我就来过一回，一回，你还真来过，回家说的跟打地板子。哎哎哎哎哎你看我这个，来，还有水吗？擦干净点啊。好嘞，你好好干净，都准备好啊，没问题，放心吧。哎，顺文哥，咱什么时候勘察地形，准备围猎啊？是啊，没错。今天我特地请了国邦来，给我们好好讲讲围猎应该注意的事情。各位，今时不同往日，咱们今年的秋迷围捕，不仅仅要使用新式的武器，还有新的围猎方法。你快拉倒吧，使新武器就算了。还什么新的围猎方法？我们光着屁股的时候就开始打猎，对不对啊？就是用你来讲，有什么可学的？学起来就打猎。兔子，啊，国邦是我特地请来教我们围猎的先生，你这是目无尊长啊！去
，给我去山神庙好好拜拜山神，拜不好就别回来。啊！拜不过去。要怎么拜才算好呢？这，这，你到山神庙，你就问问山神爷，他说你拜好了，你就拜好了，明白了吧？去你的！好，慢点。兄弟们，这次我们劫了鬼子的军火，那些小鬼子一定会找上门。相信昨天大家也看到了，鬼子来打姚三他们的时候，下手有多狠。他是想把我们青龙山给夷为平地，不给我们留后路走。当然，我们也不会坐以待毙。大家也都知道。打仗和打猎是完全不同的。老祖宗传给我们的营生手艺，我们是不可能丢掉的。所以今天我们要跟国邦学的，就是了解日本鬼子他们的战术战法，还有作战方式，就好比我们在打猎一样，根据足迹去了解是什么猎物，再依照猎物它的习性，看是用大网、尖刺、弓箭还是火铳。等我们了解了日本鬼子的脾气，还有习惯，就能够找到他们的破绽。到时候杀光这些日本鬼子，替我们族人报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！哎，行了行了行了，古宝，请。好，那我们今天先说说单兵作战技术。真谢谢你。哎，哪里？我们在青龙山打扰你们多日，又成了你们的官长，还数次帮助我们躲过小鬼子的抓捕。按说，应该我和我们家大小姐感谢你们才对。哎，那八路军和一般的兵有什么不一样的？都是打鬼子，只是
，八路军更坚决、更彻底。更坚决、更彻底？那，嗯，哎，是，啊，跟我们差不多，还是不一样的。好比说，这小鬼子杀了你们的人，你们去打他，这是被动的、自发的。但八路军呢，是自觉的，这小鬼子侵占了我们的国家。不管有没有个人的恩怨，八路军都要把他们带回老家去。嗯，一个是家仇，一个是国恨。家仇，国恨。李国邦的话一下让吴永顺觉得心里更加亮堂了。你怎么还有存货呢？给我搬搬了。这是我给秃子大哥留着的，嘿，哎，你，顺子哥，哎，怎么没看见秃子哥？秃子啊，秃子呢？怎么还没有回来？顺子哥，你看，这儿，还有那儿，都是秃子哥的东西。我觉得秃子哥可能是在这儿出事的。大家四处看看。好，好现场打斗痕迹，还有这血迹看来，秃子应该是中了埋伏，而且很有可能受了伤。可是到底是谁？他为什么要袭击秃子？顺子，你们快来！这不是单神庙前的对手所做的。怎么说？单神庙前那些脚印至少是三个人，而且有明显的打斗痕迹，血不是滴落，是人吐出来的，很有可能是秃子他受了伤，跑到了这里遇到意外。伤口还没有结痂，死亡时间不是很长，而且这里完全没有打斗痕迹，说明。秃子是被一击致命的，致命伤只有这一处，就是这个刀割伤，伤口外翻，说明凶手蓄力很久，害怕失手。刀口是从左到右的，可以判定这个凶手是左手拿刀，而且从挥刀的程度上来看，他们两个人距离非常近，也就是说。秃子很有可能认识这个人，所以才会毫无防备。所以，秃子哥才会死不瞑目。你的意思
是这个凶手可能是我们青龙山上的人，不排除这种可能。可能个屁！我告诉你，我们青龙山上没有叛徒，也没有人会做出这种事儿来。要我说，没准就是你们这些外来人干的。我不骑秃子知道你们什么秘密，所以你们就杀人灭口。还有你们带上山来的那个老拳，整天贼眉鼠眼、神出鬼没的，也许就是他下的黑手。好了，孩子，别说了。这件事情不是小事，得把事情查清楚再说。我们一定要给秃子一个交代。青龙山的人，青龙山除了我们，就只有土匪。姚三儿，这种事，姚三儿未必做得出来。如果不是姚三儿干的，会不会是他那些手下？上次我下山的时候。险些遭了他们的暗算。我们没有任何证据证明是土匪干的。要什么证据？我现在就去找姚三问个清楚。要真是他干的，你把他脑袋带回来。黑子，别闹了。要去可以，等把事情查清楚以后再去。我们大家先回去。山下，看样子好像是路过青龙山。有多少人？十几个人。奶奶的，你报仇的机会来了！别拿枪，是。弟兄们，准备上当！好家伙，快点！三爷，弟兄们，小鬼子又上咱青龙山了。上回咱们差点让他给灭了，此仇不报，我姚三以后怎么在青龙山立足？咱们青龙山。能不能找回面子？咱们能不能给死去的兄弟们报仇？就看今天了！报仇！报仇！报仇！报仇！弟兄们，跟爷下山，打打狗日的！要点什么？我们什么都不要，我们找人。掌柜的呢？全掌柜，你是来要债的吧？没用，那家伙外边欠的债多了去了。要要什么？那我们的钱怎么办？您呢？这回是真是亏了。我跟你说，他跟之前那个掌柜一样，都是一夜之间，人没了，还真是邪门了。你们这儿以前还有个掌柜的？那可不，以前那个老实本分，一天啥也不干，就算账经营。说也奇怪了，一夜之间人没了，东家没办法，只能从外边再找个掌柜来。老钱就来了，现在他也没了。那可不，要不这活怎么我来干？走。人数不多，只要我们开枪把他们引进山里，剩下的三爷他们会做。只要他们敢进山，一个都别想出去。
就怕他们不敢进圈套。来不来这应该是敌人的前哨，让士兵们提高警惕，准备上山。
不像是游击队。不管是谁，全部消灭。对战那边有枪声，好像打起来了。糟糕，会不会黑子又找幺三了？叫兄弟带上家伙，走。走。二奶，赶快藏起来。日本人太厉害了，今天日子没选对呀、啊，咱得想办法逃啊！是啊，三爷，留条命在，咱们来日再战。像我姚三儿，占山为王这么多年，好事坏事干过不少，可从没被人赶尽杀绝过。今天大难临头，气数已尽，告诉兄弟们，散了吧。想走的。我姚三绝不挽留，不想走的，跟着姚三和鬼子干到底。当年大当家力排众议，把这次交给了我，我不能到了阴间见着他抬不起头啊！三爷，我留下来陪你，我也留下，跟狗日子拼了，拼了！好，姚三在奈何桥上等着大家。三爷，您慢走一步，我先去了。回来，回来！呀！弟兄们，跟鬼子拼了！拼了！你叫什么名字？爷行不更名，坐不改姓。青龙寨大当家，姚三儿。你们是游击队吗？有个屁呀、啊！老子是土匪。那你为什么要袭击我们？<笑>哎呀，我以为我们土匪够不要脸。没想到你们小鬼子比我们土匪还不要脸！你们在青龙山烧杀抢掠，无恶不作。你还问我为什么要袭击你们？我呸！老子今天栽在你们手里，我认栽了。你要杀要剐，快着点！一郎，那我让你也死个明白。这是我们大日本皇军第十四师团特别行动队总指挥板垣佑一大佐。撤
，三爷，没事吧？没事，多谢烈王相救。别客气。我姚三长这么大，还没吃过这种亏。我姚三对不起兄弟们，三爷，别想那么多了。我看许多兄弟都受伤了，先安排他们疗伤吧。啊，行。这鬼子撤退的方向应该是咱们的猎场，不如咱们追上去，好好的干他一下。鬼子不熟悉地形，肯定没有我们快。我们去追鬼子。狠狠的打，走，走。刚才的地势对我们非常不利，必须撤出。而且后来这帮人显然受过一定的训练，比那帮土匪强。观察观察再说吧小心有埋伏。
手榴弹，来回，给，滚，撤。要你们这些饭桶有什么用？到现在都没有查清山上是什么情况。中佐，实在是青龙山地形太复杂、嗯，不要找借口。限你三天时间，如果再查不清的话，要你的命。是。中佐阁下，青龙山上发生了战斗。是什么人？目前还不清楚。他们来了，马上封锁青龙山，你亲自带队去查一下。从我们的伤员情况来看，这对鬼子主要是以轻武器为主，没有重武器，而且他们制敌非常多样，甚至有狙击和近距离搏斗。我猜想，这是一支反应迅速的特殊部队，而且擅长丛林作战。我刚才也感觉到了，咱们杀过来的时候，他们并没有恋战，嗯，而且撤退的也很有章法。照你这么说，他们是日军的特种部队。很可能，你看，这个头盔是竹篾编织而成的，外面还包着一层防水布。这样的头盔，只有在热带丛林作战的部队才会配发。我在中国还是第一次见到它。嗯，你们两个还在这说什么呀？跟日本鬼子打了那么久，一仗不如一仗。翠兰，你别急，我们这不是在分析敌情吗？分析分析，分析就能打赢吗？你们去看看我顺子哥都成什么样子了。好了，翠兰，别说了。先把受伤的兄弟送回去，这个仇我一定会报，我不会让他们白死的。顺子。
刚才我们为什么不一鼓作气把敌人都消灭掉？这股敌人的战斗力并不弱，我们只是先发制人，占了先手而已。天快黑了，如果僵持下去，恐怕对我军不利。那我们什么时候再回来？很快。上面给的任务时间很紧，今天总算把他们的情况摸清楚了。如果再把详细的地形搞清楚，我们就可以长驱直入了。陆军三十九旅团长谷川，奉松井勘介中佐之命前来迎接。长谷军，阁下，您怎么来了？好久不见了。嗨。丹牛哥、啊，现在鬼子封山了，咱回不去咋办？您说，会不会是山上出事儿了？鬼子这么大阵仗，真没准啊！那咱得快点想办法上山啊！这不正想呢吗？以前鬼子只封大路，现在连小路都封了。我这……从山上下来的，你咋知道啊？哎，你看，你看他们脚上的泥，一看就是走过山路的。还真是啊，大牛哥，我饿。哇，你还真是成大事的人啊！情况这么紧急，肚子还能饿？哥，先带你填饱肚子，然后咱们再想办法回山报信儿。走啊！报告，起来。阁下，属下已经查明，板垣右一大佐的部队在路过青龙山的时候，遭到了土匪的攻击，随后攻入山里，与赶来增援的猎户打了起来。战况如何？算是平手，双方各有伤亡。哼，号称什么擅长丛林作战的王牌部队，我看没什么了不起的。大佐的部队已经在院中休整，请中佐指示。指示什么？在县里找个地方安顿一下就可以了。可是，如果谁来，我都要招待他们的话，那我的青田军部。成了什么地方？不管谁来，青田县都是松井阁下的青田县。啊，大佐阁下您来了，也不打个电报？电报这种通讯方式不是完全可信的，中佐阁下应该很清楚。啊，清楚。你应该知道，我在青龙山已经打了一仗。我也是刚刚得知。嗯，在我离开缅甸之前，听说此地区已经完全被我军所控制。没想到时至今日，青龙山还在敌人的控制之中，真是让我感到意外。啊，手下惭愧。青龙山地广人稀，地形复杂，十几个村寨分布杂乱，寨里的猎人常年在此狩猎，熟悉地形，再加上又来了八路。山里有八路军？对，一男一女两个。抽调一支黄鞋军来。现在吗？对，就现在。大佐要这些人干什么？这个你不需要知道。十五分钟之后，我希望在院子里见到这些人。拜托。哎。不是不相信电报
，分明是不相信我。大佐在军中是出了名的老谋深算，做事经常出其不意。你们打过交道吗？认识，但是不熟。嗯，你马上把人调过来，我看看到底要干什么。顺子，来，坐这儿。当年铁蛋他爹死的时候，是我帮助安葬的。这些年来，他们母子俩。一直有我们老两口子照顾着。一会儿啊，我叫老伴去看看他。你就放心吧。我当猎王的时候，除了秋迷狩猎，其余的事儿我都撒手不管。大家都有自己的生活，我这个猎王也不便过多的干预。只要谁家有了困难，大家相互都帮衬一下。那时候啊，战乱也不少，可是总涉及不到这青龙山，所以我们的日子啊，过得还算安宁。现在和以前不一样了，你面临的问题，如果放在我的身上，恐怕就干不了了。不是不想干，而是干不了。老猎王，你说的这些我都懂。可是这些日子以来，咱们青龙山几乎每天都有人死。有时候我经常还在想，我们这样做到底值不值得？我没有打过仗。但是我知道，打仗一定会死人的，这是避免不了的。可是你想想看，如果不打仗，我们能活下来吗？即便是活下去，还能像以前那么安稳吗？顺子，把猎王刀给我。我当猎王的时候，这把刀可能是一种荣耀。现在这把刀，更重要的是责任，不仅是对寨子的责任，对猎人的责任，更重要的是对青龙山的责任。